วันนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมก็จะมีรายงานการตรวจสอบที่สำคัญมานำเสนอนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีรายงานข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมานำเสนอด้วยนะครับเริ่มกันที่รายงานการตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นซึ่งทางกสมก็เห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการต่อนะครับเรื่องนี้ทางกสมได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ระบุว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่หนึ่งอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอให้ตรวจสอบกสมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา27บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยพระราชบัญญัติราชทันพศ2560กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังวางหลักไว้ว่าผู้ต้องขังย่อมมีสิทธิ์ได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วและหากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำที่ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำเสียก่อนกรณีการส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อพิจารณาจากการชี้แจงของแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชทันประกอบความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของกสมซึ่งเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าอาการป่วยของนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคม2566โดยเฉพาะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95ประกอบกับความดันโลหิตสูงถือว่าอยู่ในภาวะอันตรายเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกได้การที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาภายนอกเรือนจำเมื่อวันที่22ต่อเนื่องวันที่23สิงหาคม2566เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะนั้นอันถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังตามสมควรแล้วอย่างไรก็ดีกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พรรษานั้นเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริงก็ควรต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สาหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วอีกทั้งกรมราชทันก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ต้องขังป่วยคนใดบ้างที่เข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษเนื่องจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563
ม่ได้กําหนดให้เรือนจําที่ส่งตัวหรือสถานพยาบาลที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ต้องรายงานให้ทราบทั้งที่กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากมีผลทําให้ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังอื่นๆที่มีอาการป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะอดีตผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่อาจได้รับการดูแลแตกต่างหรือเป็นพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปจึงเห็นว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจกำหนดให้นายทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจำไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาลเป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ทําให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรได้รับอันถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสําหรับกรณีที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้นายทักษิณพักรักษาตัวเป็นเวลานานเห็นว่าแม้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกสมจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแต่หากนายทักษิณมีอาการป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตสลับปกติจริงตามอ้างก็ควรได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณสามารถออกจากการควบคุมของเรือนจำตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์นายทักษิณสามารถเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวได้ในทันทีโดยไม่พบว่าต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งอื่นอีกรวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอันผิดปกติวิสัยของผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจนถึงขั้นอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องซึ่งใช้เป็นเหตุผลในการพักรักษาตัวกับโรงพยาบาลตำรวจมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงยังมิอาจเชื่อได้ว่านายทักษิณมีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถออกไปรับการรักษาต่อที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือกลับไปคุมขังต่อที่เรือนจำได้ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมอันถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันกสมเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีตามคำร้องนี้นอกจากจะมีสาเหตุเกิดจากการกระทําหรือละเลยการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีสาเหตุสําคัญเกิดจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพศ2563ข้อ5วงเล็บ2ที่กําหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานที่รักษาใช้ดุลพินิษฐ์โดยขาดการพิจารณาจากเรือนจำที่ส่งตัวผู้ต้องขังออกไปและข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลานานเกิน30วัน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับชั้นพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อกำหนดว่าหากเลยระยะเวลา120วันไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ต้องขัง
รักษาอาการป่วยนอกเรือนจำได้เป็นระยะเวลานานเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบอีกทั้งหากการรักษาตัวเกิน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจำขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทันและรายงานประดัดกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อทราบเท่านั้นอันอาจก่อให้เกิดภาวะขาดการตรวจสอบทวงดุลและนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในกรณีดังกล่าวกสมมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยได้ทราบว่าคณะกรรมการปปชได้รับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา221และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา6ประกอบประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรื่องแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้อ6นอกจากนี้กสมในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับยังมีมติให้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ 1. มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกรมราชทันและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำของโรงพยาบาลตำรวจตามหน้าที่และอำนาจและกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นว่านี้อีกโดยต้องเปิดเผยความคืบหน้าเป็นระยะและแจ้งผลการดำเนินการต่อสาธารณะภายในเวลาอันรวดเร็วด้วยรวมทั้งให้แพทยสภาตรวจสอบการกระทำของแพทย์สังกัดโรงพยาบาลตำรวจผู้ทำการรักษาหรือมีความเห็นทางการแพทย์ในกรณีตามคำร้องนี้แล้วดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งนี้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ 2. มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีมีเหตุยกเว้นตามในมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563โดยแก้ไขข้อ5วงเล็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้โดยควรกำหนดว่าในกรณีสถานที่รักษาผู้ต้องขังมีความจำเป็นต้องให้ผู้ต้องขังพักรักษาในห้องพิเศษหรือห้องอื่นนอกเหนือจากห้องปกติต้องได้รับความเห็นชอบจากเรือนจำและกรมราชดันเสียก่อนเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดาเนินการทันทีอ่า
หากไม่ดำเนินการทันทีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ต้องขังป่วยให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรีบขอความเห็นชอบโดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบการขอความเห็นชอบนั้นด้วยและให้แก้ไขข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นระยะเวลานานให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณีต้องใช้อำนาจในการพิจารณาความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประกอบความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาแทนการรับทราบเพียงเท่านั้นทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งได้ออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำโดยไม่มีเหตุอันควรครับนั่นก็เป็นรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับกรณีมีการร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกสมก็ชี้ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติแล้วก็มีมติให้ส่งข้อมูลให้ปปชดำเนินการต่อไปนะครับ Thank you.